se máš, jak se dneska daří? Já se mám skvěle, protože pro tebe mám další super rozhovor. A dneska je mým hostem Lenka. Lenka je báječný host, skvělý host. A Lenka je taky moje kamarádka. Lenka dělá hodně aktivit, mluví hodně jazyky, je freelance jako já a a víc uvidíš v rozhovoru. Tak jestli jsi zvědavý nebo zvědavá, tak jdeme na to. Ahoj Leni, vítej v rozhovoru pro Slouček. Jsem ráda, že jsi tady s námi, jsem ráda, že máš čas na posluchače Slouček. A Lenka, Lenka je taky lektorka češtiny, proto je dnes se mnou v rozhovoru, ale Lenka je taky moje kamarádka, se kterou Občas pijeme víno v 11 hodin večer u mě v kanceláři. A Lenka je taky blogerka, cestovatelka, studentka cizích jazyků a průvodkyně. A ty jsi mi nedávno říkala, Leni, že jsi studovala v hodně zemích. Studovala si v Mexiku, v Rakousku, a v České republice. Můžeš nám dát víc detailů? Můžeš nám říct víc? Mm-hmm. Ahoj, tak nejdřív bych uh, chtěla taky pozdravit. Ahoj a moc děkuji Eliško za pozvání. Mám obrovskou radost, že máme tady interview. A máš pravdu, uh, studovala jsem v Mexiku, ve městě Monterey a v Rakousku. V Rakousku jsem studovala čtyři roky a v České republice. No a každá škola byla trochu jiná. Jiný systém a jiné testy a celkově jiný přístup. Učitelé jsou jiní a, a třídy jsou jiné. A můžeš říct, kde se ti líbilo nejvíc? To je trochu těžká otázka, protože každá škola má plusy a mínusy. V Mexiku jsem byla v soukromé privátní škole a rakouská škola je hodně praktická. A v České republice, v Brně, je ten přístup, ta škola, univerzita, hodně akademická. Takže hodně esejí, hodně se píše, hodně se píše, píšou se texty. Takže dneska máš mix všech přístupů a víš úplně všechno. To nevím. Vím málo od všeho. Ale vím moc, Mála. Ale myslím, že to je velmi praktické do života. To doufám, to uvidím. A když jsi studovala v Rakousku a v Mexiku, to znamená, že mluvíš taky německy a španělsky. Mm-hmm. Máš pravdu? V Mexiku jsem studovala celé studium, bylo ve španělštině a v Rakousku Studium bylo v angličtině, ale mluvím německy. A taky se učím rusky. A je nějaký jazyk těžký pro tebe? Je nějaký jazyk výzva nebo challenge? No, německý jazyk je trochu těžký, ale ráda bych studovala francouzštinu, francouzský jazyk, a myslím, že to je challenge. Není. Ty sama umíš 
mluvit francouzsky. Francouzština je jednoduchá. <laughs> Ale já ti potom pomůžu. <laughs> Těším se. <laughs> A ještě, Lení, mám poslední otázku. Máš teď nějaké plány studovat v jiné cizí zemi? Třeba v Číně, nebo v Japonsku, v Austrálii? <laughs> To je super otázka, protože rok zpátky jsem chtěla studovat v Číně. Nakonec ale mám jiný plán a budu studovat v září ve Skotsku. Jak dlouho budeš studovat ve Skotsku? Budu ve Skotsku studovat jeden semestr. A potom budu studovat jeden semestr na Maltě a další semestr v Portugalsku. Tak teď nevím, jestli jsi studentka nebo cestovatelka. Jsi si obojí. A taky lektorka. A lektorka. Doufám, že budeš mít čas na svoje studenty češtiny. Určitě ano, protože je to jedna z mých priorit. Je to moje priorita. Tak Lení, já moc děkuju za rozhovor. Doufám, že zůstaneme v kontaktu online. To já taky. A těším se zase brzy. Ahoj. Já moc děkuju a moc se těším, co celý projekt Slouček přinese. Díky, díky. Ahoj. Ahoj.